Il 35% delle città capoluogo di province italiane hanno sforato nel 2022 il limite temporale entro cui dovrebbero essere saldati i debiti commerciali. Ancora molte quindi le amministrazioni pubbliche che sono lontane dall'adeguarsi a quanto disposto dalla norma di riferimento, e cioè il decreto legislativo 231 dell'ormai lontano 2002 e che prevede soprattutto che i debiti commerciali debbano essere saldati entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura o richiesta di pagamento. Sono questi i dati emersi in una ricerca del Centro Studi Enti Locali basata sugli indici di tempestività dei pagamenti del 2021 e del 2022 e che fotografa una situazione complessa a livello italiano ma globalmente critica invece a livello pugliese. Unica città virtuosa è Bari, mentre tutte le altre sono fuori dai termini legislativi. La situazione più complicata è quella di Andrea, dove i pagamenti avvengono mediamente a distanza di 129 giorni dalla richiesta, anche se l'ultimo dato del 2022 attesta la città federiciana su circa un centinaio di giorni. In questa speciale classifica c'è tuttavia anche Lecce in difficoltà e anche in questo caso in una procedura di predissesto. Non è stato invece pubblicato l'indicatore 2022 del comune di Brindisi. I casi limite in negativo sono rappresentati dalle regioni Calabria, Campania, Molise e Umbria che hanno il 100% di comuni capoluogo di provincia con tempi medi di pagamento dei debiti commerciali superiori al limite massimo consentito. Tra i soggetti che stanno da tempo facendo forti pressioni affinché i tempi dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche vengano contratti, c'è anche la Commissione europea che su questo ha avviato una procedura di infrazione inviando lettere di costituzione in mora alla Grecia e all'Italia per la non corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento. La Commissione ha evidenziato come le lungaggini abbiano effetti negativi sulle imprese in quanto ne riducono la liquidità, ne impediscono la crescita, ostacolano la loro resilienza e potenzialmente vanificano i loro sforzi per diventare più ecologiche e più digitali.